हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है हीमोडायलिसिस नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस प्रोसीजर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान जिसके अंदर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग असमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंसन एंड रेशनल एंड एवेलेशन के थ्रू इस केयर प्लान को हम यहाँ पूरा करेंगे तो आइए देखते हैं हीमोडायलिसिस नर्सिंग केयर प्लान या हम सबसे पहले देखते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में हीमोडायलिसिस क्या होता है बिफोर गोइंग टू ऑन नर्सिंग केयर प्लान हम यहाँ पर शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हीमोडायलिसिस का हीमोडायलिसिस आल्सो स्पेल्ड हीमोडायलिसिस और सिंपली डायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन हुज किडनीज आर नॉट वर्किंग नॉर्मली यहाँ पर हीमोडायलिसिस एच ई एम ओ और एच ई एम ओ मीन्स दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं और सिंपल इसको हम डायलिसिस के रूप में भी बोल सकते हैं मीन्स ये एक ब्लड प्योरीफिकेशन का प्रोसीजर है मीन्स जिसकी किडनी खराब हो जाती है ठीक से काम नहीं करती उन पेशेंट पर्सन के लिए हम डायलिसिस का यूज करते हैं नेक्स्ट इमोडायलिसिस इज ए मशीन रिमूव ब्लड फ्रॉम बॉडी फिल्टर इट थ्रू ए डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी एंड रिटर्न टू द क्लीन बॉडी क्लीन ब्लड टू द बॉडी हीमोडायलिसिस के अंदर एक मशीन जो ब्लड को शरीर से लेती है और उसको फिल्टर करती है थ्रू डायलाइजर जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं और इस ब्लड को क्लीन करने के बाद वापस इसको हम मशीन के थ्रू ब्लड में बॉडी में भेजा जाता है जो प्योर ब्लड होता है नेक्स्ट देखते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड मस्ट एक्चुअली पास आउट द बॉडी इन टू ए डायलिसिस मशीन एमोडायलिसिस रिक्वायर एन एक्सेस रूट टू ब्लड सप्लाई एन आर्टीरियो वीनस फेस्टूला और कैनूला और बाई ये बॉबाइन सेंथेटिक क्राफ्ट मीन्स हीमोडायलिसिस मशीन को हम जो शरीर में हम एक तरह से एक्सेस करते हैं मीन्स किस जगह से हमको ब्लड लेना है और किस प्रोसेस से ब्लड वापस जाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पर एट्री एट्रियो वीनस फेस्टूला और कैनोला सेंट्रल वीनस कैनोला और बोबाइन सेंथेटिक क्राफ्ट का ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं नेक्स्ट हीमोडायलिसिस ए फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूविंग यूरिया एंड टॉक्सिंग प्रोडक्ट्स इस मशीन के द्वारा हम शरीर से यूरिया एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं एंड इट इज़ यूजुअली परफॉर्म थ्री टाइम पर वीक फोर फोर आवर्स एंड कैन बी डन इन हॉस्पिटल आउट पेशेंट डायलिस सेंटर एंड होम इसको हम जनरली पूरे सप्ताह में दो या दो से तीन बार हॉस्पिटल में या आउट पेशेंट डायलिसिस सेंटर एट होम हम इस मशीन से ब्लड को प्योर कर सकते हैं तो ये था एक हीमोडायलिसिस का एक इंट्रोडक्शन नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान्स एंड नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस के आने नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट डायग्नोसिस यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी दिस इज़ फर्स्ट डायग्नोसिस रिस्क फॉर इंजरी लॉस ऑफ बास्कुलर एक्सेस रिस्पेक्टर में भी इंक्लूड क्लॉटिंग हेमरेज रिलेटेड टू एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन एंड इन्फेक्शन दीज आर द सम रिस्पेक्टर दैट कॉज द इंजरी रिस्क नेक्स्ट देखते हैं जो हमने डायग्नोसिस यहाँ तैयार किया इसका बेसिस मीन्स नर्सिंग असमेंट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग असमेंट बी प्लान एयर द नर्सिंग डायग्नोसिस ये नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट मीन्स पेशेंट सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट दैट ही इज हैविंग पेन एंड नमनेस एंड एक्सटिमिटीज नेक्स्ट एंड आल्सो ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर दिस पेशेंट एयर ऑब्जेक्टिव डाटा असेस एक्सटिमिटी फॉर स्वेलिंग असेस स्किन अराउंड वास्कुलर एक्सेस नोटिंग रेडनेस स्वेलिंग एंड एक्जुटेड टेंडरनेस असेस वाइटल साइन मोनिटर लेबोरेटरीज स्टडीज दीज आर द नर्सिंग असेसमेंट थ्रू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट बी राइट एयर द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड गोल ऑल्सो एयर इन बिलो एयर दिस इज गोल 
देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर इंजरी लॉस ऑफ वास्कुलर एक्सेस रिस्क फैक्टर में इंक्लूड क्लॉटिंग हेमरेज रिलेटेड टू एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन एंड इन्फेक्शन दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर दिस डायग्नोसिस एयर एक बार फिर देखते हैं डायग्नोसिस यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी लॉस ऑफ वास्कुलर एक्सेस रिस्क फैक्टर में इंक्लूड क्लॉटिंग हेमरेज रिलेटेड टू एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन एंड इन्फेक्शन यहाँ हमारा गोल होगा टू रिड्यूज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये हमारे यहाँ गोल होगा इसके लिए जो हम इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ये देखते हैं इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट मॉनिटर इंटरनल ए वी सेंट पेटेंसी एट फ्रिक्वेंट इंटरवल दिस इज फर्स्ट इंटरवेंशन इस तरह से हम यहाँ पर इंटरवेंशन और उसके रेशनल पढ़ने वाले हैं अब देखते हैं नंबर फर्स्ट इंटरवेंशन के बाद पाल पेट फॉर डिस्टल थ्रिल एयर रेशनल फॉर दिस थ्रिल इज कॉज बाई द ट्रिबलेंस ऑफ हाई प्रेशर आर्टरियल ब्लड फ्लो एंटरिंग लो प्रेशर वीनस सिस्टम एंड शुड बी पालपेबल अब वीनस एक्जिस साइट नेक्स्ट आस्कल्टेड फॉर ए ब्रूट ब्रूट इज द साउंड कॉज बाई द ट्रिबलेंस ऑफ द आर्टरियल ब्लड एंटरिंग वीनस सिस्टम एंड शुड बी ऑडिबल बाई स्टेटोस्कोप दिस इज ब्रूट साउंड रेशनल एयर नेक्स्ट नोट कलर ऑफ ब्लड एंड और ऑफ सेपरेशन ऑफ सेल एंड सीरम एयर रेशनल फॉर दिस चेंजेस ऑफ कलर फ्रॉम यूनिफॉर्म मीडियम रेड टू डार्क पर्पलिस रेड सजेस्ट सलाइज ब्लड फ्लो एंड और अर्ली क्लॉटिंग सेपरेट इन ट्यूबिंग इज इंडिकेट ऑफ क्लॉटिंग वेरी डार्क रेडिस ब्लैक ब्लड नेक्स्ट टू क्लियर येलो फ्लूड इंडिकेट फुल क्लॉट फॉर्मेशन नेक्स्ट पालपेट द अराउंड सेंट फॉर वार्म या डिमनिस्ट ब्लड फ्लो रिजल्ट इन कूल नैस ऑफ द सेंट तो ये थे हमारा जो ए बी सेंट का जो एक्सेस है वहाँ पर हमको किस तरह से मॉनिटर करना है और डिफरेंट इंटरवेंशन प्रोवाइड कराएँ तो ये फर्स्ट इंटरवेंशन था नेक्स्ट देखते हैं ये फर्स्ट इंटरवेंशन के पॉइंट थे नेक्स्ट सेकेंड इंटरवेंशन एयर नोटिफाई फिजिशियन एंड और इनिशिएट डिक्लोटिंग प्रोसीजर इफ देयर इज एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ सन पेटेंसी एयर इंटरवेंशन रेशनल एयर रेपिड इंटरवेंशन में से एक्सेस एवर डिक्लोटिंग मस्ट बी डन बाई एक्सपीरियंस पर्सनल नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं इवेल्यूट रिपोर्ट ऑफ पेन नमनेस ऑफ टेंगलिंग नोट एक्सटेंटी स्वेलिंग डिस्टल टू एक्सेस एयर रेशनल फॉर दिस मेन डिकेट इनएडिकेट ब्लड सप्लाई नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ इंटरवेंशन अवॉइड ट्रोमा टू सेंट हैंडल ट्यूबिंग जेंटली मेंटेन कैनुला अलाइनमेंट लिमिट एक्टिविटी ऑफ एक्सटिविटी अवॉइड टेकिंग बीपी ड्राइंग ब्लड सैंपल इन सेंट एक्सटिविटी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू स्लीप ऑन साइड विच सेंट और कैरी पैकेज बुक्स पार्स ऑन अफेक्टेड एक्सटिविटीज एयर रेशनल फॉर दिस एयर डिक्रीज रिस्क फॉर रिस्क ऑफ क्लोटिंग एंड डिसकनेक्शन नेक्स्ट नंबर फिफ्थ एयर अटैच टू कैनोला क्लैम टू सेंट ड्रेसिंग हैव टॉर्निक्यूट अवेलेबल इफ कैनोला सेपरेट क्लैम द आर्टीरियल कैनोला फर्स्ट दैन द वीनस इफ द ट्यूबिंग कम आउट और वेसल्स क्लैम कैनोला दैट इज स्टिल इन प्लेस एंड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द ब्लीडिंग साइड प्लेस टॉर्निक्यूट अब साइड और इन इनफ्लेट बी पी कट टू प्रेशर जस्ट अब द पेशेंट सिस्टोलिक बी पी एयर रेशनल फॉर दिस एयर नंबर फिफ्थ रेशनल प्रिवेंट्स मैसेज ब्लड लॉस वाइल अवेटिंग मेडिकल असिस्टेंट इफ कैनोला सेपरेट और सेंट इज डिसलॉज नेक्स्ट नंबर सिक्स इंटरवेंशन एसेस स्किन अराउंड वास्कुलर एक्सेस नोटिंग रेडनेस स्वेलिंग लोकल बार्म एक्सीडेंटनेस एयर इंटरवेंशन एयर साइन ऑफ लोकल इन्फेक्शन बिच कैन प्रोग्रेस टू सेप्सिस इफ अनट्रेटेड नेक्स्ट इंटरवेंशन एयर नंबर सेवन अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ एक्सेस साइट यूज एसेप्टिक टेक्निक एंड मास्क वैन गिविंग सेंट केयर अप्लाई और चेंजिंग ड्रेसिंग एंड वैन स्टार्टिंग और कंप्लीटिंग डायलिसिस प्रोसेस एयर रेशनल फॉर दिस प्रिवेंट इंट्रोक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शन नेक्स्ट नंबर एट इंटरवेंशन एयर मॉनिटर टेम्परेचर नोट प्रेजेंस ऑफ फीवर चिल्स हाइपोटेंशन एयर रेशनल फॉर दिस साइन ऑफ इन्फेक्शन 
और सेप्सिस रिक्वायरिंग प्रमोट मेडिकल इंटरवेंशन नंबर नाइन एयर इंटरवेंशन कल्चर द साइट एंड ऑप्टेन ब्लड सैंपल एज इंडिकेटेड टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन नेक्स्ट नंबर टेन इंटरवेंशन मोनिटर प्रोथोम्बिन एक्टिवेटेड पार्सल प्रोथोम्बिन टाइम एंड एज अप्रोपिट प्रोवाइड इंटरवेंशन फॉर दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉगुलेशन स्टेटस आइडेंटिफाइज ट्रीटमेंट नीड एंड एवेलुएट इफेक्टिवनेस नेक्स्ट एडमिस्टर मेडिकेशन एज इंडिकेटेड हेयर हिपरिन लोडोज मेडिकेशन और नेक्स्ट मेडिकेशन इज एंटीबायोटिक सिस्टमेटिक और टॉपिकल एयर रेशनल फॉर दिस इन्फ्यूज एन आर्टिल साइड टू फिल्टर फॉर प्रिवेंटिंग क्लॉट इन द फिल्टर विदाउट सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट दिस इज रेशनल फॉर हिपेरिन नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स एयर रेशनल फॉर दिस फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन मे सेव एक्सेस प्रिवेंट सेप्सिस तो ये था इंटरवेंशन एंड दियर रेशनल आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशन एयर वी विल एट द पेशेंट दैट एंड आव रेस्ट फॉर इन्फेक्शन इज रिड्यूस तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट देखते हम तो आप यहाँ से नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट को आसानी से लिख सकते हो हमने थोड़ा पिक्चर छोटा किया है दिस इज फर्स्ट डायग्नोसिस यहाँ से है फर्स्ट पॉइंट है फिर नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन एयर नेक्स्ट थर्ड इंटरवेंशन नंबर नेक्स्ट फोर इंटरवेंशन एयर नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन नंबर सिक्स इंटरवेंशन सेवन इंटरवेंशन एट इंटरवेंशन नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ और ये इसका एवेल्यूशन जो अभी अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकंड ईयर रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम ईयर रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम रिस्क फैक्टर में इंक्लूड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्लूड रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअल ब्लड लॉस सिस्टमेटिक हिपेरिनाइजेशन एंड डिसकनेक्शन ऑफ द सन दिस इज द नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकेंड देखते हैं हम इसका नर्सिंग असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग असेसमेंट वी राइट दिस डायग्नोसिस यर नर्सिंग असेसमेंट फॉर दिस डायग्नोसिस यर सब्जेक्टिव डाटा दैट पेशेंट्स इज आई फील वीकनेस एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर दिस ईयर लॉस ऑफ वेट वीकनेस रेस्टलेसनेस असेस वाइटल साइन तो ये इसके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा भी हमने यहाँ पे देखे थे नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम रिस्क फैक्टर में इंक्लूड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्लूड रेस्ट्रिक्शन एक्चुअल ब्लड लॉस सिस्टमेटिक एपेरिनाइजेशन और डिसकनेक्शन सन नेक्स्ट देखते हैं गोल्स फॉर दिस डायग्नोसिस एयर एस्टेब्लिस फ्लूड बैलेंस विद इन द नॉर्मल रेंज तो ये हमारे यहाँ गोल होगा नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंसन फॉर दिस डायग्नोसिस इंटरवेंसन एंड दियर रेशनल नंबर फर्स्ट इंटरवेंसन मेजर ऑफ ऑल सोर्स इज एंटेक आउटपुट है पेशेंट की डायरी एयर रेशनल फॉर दिस एयर इन एवेल्यूटिंग फ्लूड स्टेटस स्पेशली वैन कंपेयर विद द वेट नोट यूरिन आउटपुट इज एन इनएक्यूरेट एवेल्यूशन ऑफ द रीनल फंक्शन इन डायलिसिस पेशेंट नेक्स्ट नंबर सेकेंड इंटरवेंशन देखते हैं वेट डेली बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस एयर वेट लॉस ओवर प्रिसाइजली मेजर टाइम इन ए मेजर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड फ्लूड रिमूवल नंबर थर्ड इंटरवेंशन नेक्स्ट मोनिटर बी पी पल्स एंड हिमोडाइनमिक प्रेशर इफ अवेलेबल ड्यूरिंग डायलिसिस एयर रेशनल फॉर दिस हाइपोटेंसन टेकी कार्ड ऑफ फॉलिंग हिमोडाइनमिक प्रेशर सजेस्ट वॉल्यूम डिप्लीसन नेक्स्ट नंबर फोर्थ इंटरवेंसन नोट वेदर द डायरेटिक्स और एंटी हाइपर टेंसिव आर टू बी वेदर डेयर रेशनल फॉर दिस डायलिसिस पोटेंशिएट हाइपोटेंसिव इफेक्ट इफ दिस ड्रग्स हैव एडमिस्टर नंबर फिफ्थ इंटरवेंसन एयर वेरीफाई कंटिन्यू ऑफ सन्ट एंड एक्सेस कैथेटर रेशनल फॉर दिस डिसकनेक्टेड सन्ट और ओपन असेस परमिट एक्सेंगशन नेक्स्ट नंबर सिक्स इंटरवेंशन एयर अप्लाई एक्सटर्नल सन्ट ड्रेसिंग परमिट टू पंचर ऑफ सन्ट एयर रेशनल फॉर दिस मिनिमाइज स्ट्रेस ऑन द कैनोला इंसर साइट टू रिड्यूज इन एडवांट डिसमेंट एंड ब्लीडिंग फ्रॉम साइट नंबर सेवन इंटरवेंशन देखते हैं 
here place patient in a supine or tender position as necessary here rational for this if hypotension occur this position can maximize venous return next number eight intervention access access for the oozing or frank bleeding at access site or mucous membrane incision or wounds image image test or a waste stool and gastric drainage here rational for this systematic Epirinization during dialysis increase clotting times and place patient at risk for bleeding, especially during the first hour, uh, four hours after the procedure. Next number nine intervention: monitor laboratory stage as indi indicated. Miss monitor uh, laboratory studies uh, hemoglobin uh, hematocrit here may be reduced because of anemia, hemodilution uh, or actual blood loss. Next, serum electrolyte and pH here. Imbalance may require changes in the dialysate solution or supplemental replacement of the achieved balance. Number next, uh, clotting time, prothrombin, uh, activated partial prothrombin time and um, platelet count here. Use of heparin to prevent the clotting in blood lines and hemopiltration filter, alter coagulation and um, potentiate active bleeding. Next, number 10. Administer IV solutions, uh, normal saline, volume expander, expanders, uh, expanders uh, example aluminum during dialysis as indicated here. Saline or dextrose solution next light and sodium bicarbonate may be infused in uh, venous side of uh, continuous artery venous uh, hemofiltration when the high uh, ultrafiltration rate are used for removal of extracellular fluid and toxic solutes. So volume expanderation may be require during or follow hemodialysis if sudden or marked hypotension occur so ye next dekhte hain 11 uh, number intervention here blood packed rvcs if needed here uh, dextrosone uh, of rvcs hemo uh, uh, hemolysis by making dialysis hemorrhage loss uh, decrease rvcs production may result in profound progressive uh, anemia and uh, requiring uh, corrective actions next uh, reduce rate of ultra uh, ultra filtration during the dialysis uh, as indicated here rational for this reduce the amount of uh, water being removed and may correct hypotension or hypovolemia next number um, 13 intervention administer uh, protamin sulfate as appropriate here may need to return clotting time to normal or if heparin rebound occurs up to uh, 16 uh, hours after hemodialysis uh, after providing these interventions we evaluate the patient for this year establish fluid balance so I think this case second number nursing diagnosis this is a diagnosis second first intervention here second intervention this is third intervention fourth fifth intervention six seven eight intervention ninth intervention next tenth intervention eleven twelve thirteenth intervention for this uh, care plan with a uh, second diagnosis uh, next take the nursing diagnosis number third year fluid volume access here access fluid volume risk factor may include rapid excessive fluid intake IV blood plasma expander and saline given to support BP during dialysis next day the inter assessment for this diagnosis is subjective data patient says that he is having breathing difficulty here subjective data and Objective data here uh, uh, assess vital sign, peripheral edema, distended neck vein. These are the objective assessment here. On the basis of these assessment, we write the air nursing diagnosis for this. Excessive fluid volume risk factor may include rapid excessive fluid intake, IV, blood, plasma expander, uh, saline given to support BP during dialysis. Here, this is nursing diagnosis. Excessive fluid volume risk factor may include or excess fluid volume here. Uh, Rapid excessive fluid intake, IV blood, plasma, expander, saline given to support BP during dialysis. Uh, for goal for this diagnosis here to reduce excess fluid volume 
here nursing intervention and their rational for this diagnosis is intervention number first here measure uh, all sources of intake and output weight routinely are rational for this aid in evaluating fluid status especially when compared with the weight weight gain between treatments should not exceed 0.5 kg per day next uh, second intervention monitor bp pulse air hyper tension and tachycardia between hemodialysis runs may result from fluid overload and heart failure next uh, number third uh, intervention here note presence of peripheral or sacral edema respiratory rail and dyspnea orthopnea distended neck vein ecg changes uh, indicative of the ventricular hypertrophy here rational for this fluid volume excess due to inefficient uh, dialysis or repeated uh, hypervolume between dialysis treatment may cause a exacerbate uh, heart failure and indicate by the sign and symptom of the respiratory and systematic venous congestion next uh, number fourth intervention sorry for obstacle error next number fourth intervention note change in Mentation air fluid overload or hypervolemia may potentiate cerebral edema disequilibrium syndrome. Next, number fifth, monitor uh, serum sodium level air high serum sodium level associated with fluid overload, uh, edema, hypertension, and uh, cardiac complications. Next, restrict sodium intake as indicated. Uh, these are the same uh, rational for this air mm, high sodium level are associated with the fluid overload edema hypertension and cardiac complications next number seventh here uh, restrict uh, uh, per oral or iv fluid intake as indicated uh, spacing allow fluid throughout a uh, 24 hours period uh, 24 hours period irrational for this uh, the intermittent nature of the hemodialysis result in the fluid retention or overload uh, between the procedure and may require the fluid restrictions spacing fluid help reduce thrust air evaluation for this reduce excess fluid volume so this is third diagnosis this is diagnosis number third first intervention this is second intervention next third intervention next fourth and fifth intervention sixth intervention seventh intervention or a evaluation to yamara number third diagnosis complete your next take the number fifth diagnosis for here deficient knowledge may be related to lack of exposure to information about the hemodialysis your assessment for this uh, subjective data expert need for information about the hemodialysis and also objective data anxiety associated with the hemodialysis procedures next day, the diagnosis nursing diagnosis for this year deficient knowledge may be related to lack of exposure to the information about the hemodialysis procedure next goal for this year to improve the knowledge about the hemodialysis next take the intervention uh, and their rational year Assess knowledge about the hemodialysis machine, a rational for this to know knowledge level. Next, assess anxiety related to hemodialysis procedure, a rational for this. Anxiety will enter the ability to learn. Next, number third, educate patient about uh, AV fistula, uh, graft, and uh, central venous catheter. Uh, provide information about the access. Uh, uh, Next number fourth uh, year, uh, it is the patient about the side effect of hemodialysis procedure here to understand the complications and prevent them. Next number fifth year, it is uh, about the frequency of the hemodialysis that is the central hemodialysis and daily hemodialysis here. In central hemodialysis, three times a week in a session of three to five hours is here. Next uh, daily hemodialysis frequency here usually performed at the home um, six or seven days at a week. Uh, uh, about uh, two hours is time next number six intervention here provide a, a complete in more information about the procedure here patient know about the complete procedure and uh, 
activate during hemodialysis next evaluation for this year now patient having adequate knowledge about the hemodialysis तो ये था हमारा fourth number का जो diagnosis था for care plan for hemodialysis year ये यहाँ पर subjective data nursing diagnosis intervention number first ये यहाँ पर objective data goal intervention number second third intervention फोर्थ इंटरवेंशन, फिफ्थ इंटरवेंशन, सिक्स इंटरवेंशन और ये है इवेलेशन। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन हीमोडायलिसिस। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद यूर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड आल्सो सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो थैंक यू